അടുത്ത വിഷു ആവാറായപ്പോഴാണോ ശ്രീ വിഷുവിൻ്റെ വ്ളോഗായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനവും ഉത്സവമൊക്കെ നടക്കുന്ന കാരണമുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വന്നിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ വരെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിളക്ക് വയ്ക്കലും കണി ഒരുക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഭാഗ്യനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാമല്ലേ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വിഷു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുദർശനം വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന് ആദ്യത്തെ വിഷുവാണ് ഭാഗ്യനാണ് കണി ഒരുക്കിയത് കേട്ടോ ഭാഗ്യൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കണി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പൂജാ മുറിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ മാറിയിരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ കണിയൊക്കെ ഗംഭീരമായിട്ട് നല്ല ഓട്ടുരുളിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടുരുളിയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് സ്ത്രീ മേടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കസിൻസൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഉരുളിയിലൊക്കെ വെച്ച കണി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരുക്കേണ്ടായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കണി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ തല ദിവസമാണ് കണി വയ്ക്കുക എല്ലാ നാട്ടിലും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണി വയ്ക്കുന്നത് തല ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടനും ഏട്ടനും കൂടി കളിയൊക്കെ വെച്ച് കത്തിച്ച് കണി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയത് കാരണം ഒന്നര രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടനും ഒക്കെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് കുളിച്ച് നമ്മൾ കണിയൊക്കെ വെച്ച് തമ്പാച്ചിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പൂജകളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കണി കണ്ടത് കേട്ടോ രാത്രി വന്നിട്ടാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കടയിലത്തെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന മാരൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷുആശംസകൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ഒരു കുട്ടി സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ കാലത്തെ എണീറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ദൈവത്തിന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അയിത്തവും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഒന്ന് കണിയൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്ങനെ കണ്ണൊന്നും പൊത്തി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കണി കാണിക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ആരുമില്ല ഭാഗ്യനും ശ്രീകുട്ടനൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കട്ടനൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ വിഷുക്കഞ്ഞിയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ വിഷുക്കട്ട എന്ന് പറയും വിഷുക്കട്ട നമ്മളിങ്ങനെ മാങ്ങക്കറിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ ശർക്കര നീരൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമുണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉണക്കലരിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് കേട്ടോ കടയിൽ പോയപ്പോൾ അമ്മ ഉണക്കലരിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം അമ്മ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഉണക്കലരി മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാക്കറ്റ് മേടിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലേരം പാലിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഉണക്കലരി നമ്മൾ രണ്ടാം പാവിൽ രണ്ട് ാം പാലിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാം പാലിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കും അത് അരിയൊക്കെ വെന്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുക ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെസിപ്പി നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ചാനൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അമ്മ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം വിഷുവിന് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂകാർക്ക് ഇത് വിഷുവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അരി കഴുകിയെടുത്ത അരിയിൽ രണ്ടാം പാല് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇടും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർ ചുക്കുപൊടിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ അതൊന്നും ഇടാറില്ല കേട്ടോ ജീരകം മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് സാധാരണ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഒരു വിസിൽ രണ്ട് വിസിൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവണ്ട കേട്ടോ ഒരു എൺപത് ശതമാനം വെന്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ഉണ്ടല്ലോ അത് പാവാക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുക പിന്നെ മാങ്ങക്ക
ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള കറികളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മണ്ണമ്മട്ടൊക്കെ പോകാറ് കേട്ടോ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയോടെ കാത്തിരിക്കും ചേച്ചി കാത്തിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏത് കറികൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ സാമ്പാർ അവയിലും കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ മോരുകറി വെക്കണോ അത് വെക്കണോ അത് വെക്കണോ തോരൻ വെക്കണോ എന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം അതിപ്പോൾ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള കറികളും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള കറികളും നമ്മുടെ വലൂരിൽ നിന്നുള്ള കറികളും ഒല്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള കറികളൊക്കെ കൊണ്ട് മണ്ണമ്പട്ടയ്ക്ക് പോകാനാണ് പതിവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിത അവ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അറുപത് ശതമാനം വേവാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം പാലല്ല ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി വേവിച്ച് കട്ടയാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും എല്ലാ വീടുകളുടെ മുന്നിലും തൃശ്ശൂർ വലായ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീടുകളുടെ മുന്നിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിഷുവിൻ്റെ കഞ്ഞിയുടെ സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാറൊക്കെ വെക്കുകയാണ് സാമ്പാർ വെക്കതും അമ്മ അവിടെ അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ കടയിൽ നല്ല പണിയുണ്ടാവും വിഷുവിനൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും അപ്പം അമ്മ കറികൾ വെക്കുന്നത് കുറവാണ് കേട്ടോ ചേച്ചിനെ എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇത്തിരി വൈകിയായിരുന്നു കാരണം ഈ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വൈകി എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അമ്മ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ചേച്ചി വേഗം വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനാണ് വൈകിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിയൽ വെച്ചു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉപ്പും മുളകും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ അരപ്പും അതുപോലെ തൈരൊഴിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ അവിയലാണുള്ള അവിയലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ താരട്ടാ പിന്നെ കാലത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വിഷുവിൻ്റെ തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കടയിലാണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പുതിയ അതിഥികളെ കാണിച്ചു തരാം ദാഴിക്കുന്ന കണ്ടോ ഇവരാണ് നമ്മുടെ മണിയുടെ പുതിയ മക്കൾ കേട്ടോ മൂന്നാളുണ്ട് എൻ്റെ ചെടികളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചാടി പറഞ്ഞ് തെറിഞ്ഞ് നടക്കും എന്നാലും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മൂന്നാളുണ്ട് കേട്ടോ പൂച്ചക്കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ വീട്ടങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ വേണ്ട പൂച്ചേൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ പൂച്ചേൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഓടിപ്പിക്കാൻ വഴി മിക്കതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പച്ചക്കറി തൊട്ടിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്ത് കേബേജുമായി നമ്മൾ പിരിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ കേബേജൊക്കെ വേണ്ട മുള വന്നു മുള വന്ന് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം സംഭവം അതൊന്ന് കേബേജ് ഉണ്ടാവുമെന്നില്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേബേജൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ട നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നറിയോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് പോലെ ആക്കിയെടുക്കും അതായത് നല്ല ചൂടുള്ള വാഴ വാഴലയിൽ നല്ല ചൂടുള്ള നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയൂ ഇതിനെ പാച്ചോറ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടായിരിക്കും വിഷുക്കട്ട ബി ഹാപ്പി വിത്ത് ത്രീ എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് അരച്ചും ഇതൊക്കെ ആക്കി എടുക്കണം എല്ലാ റെസിപ്പീസും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിയലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ വീണ ചേച്ചിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് എക്സ്ട്ര എക്സാക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ കുരുട്ട് പണികൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നേരെ വാ നേരെ വാന്ന പരിപാടികൾ നോക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പണി വേഗം കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചിന്ത അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക തൈരൊക
നൊമ്പ് പറയില്ലേ നമ്മൾ അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കുട്ടി പായസമൊക്കെ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് അമ്മ നല്ല ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ടുപോകുന്ന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടി പൊളി സ്മെല്ലാടോ എനിക്കത് കുടിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ടു തുള്ളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുത്തി നോക്കും എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പൽപ്പൊടി ഇര മണം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മണം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുക അതൊക്കെ ഉള്ളത് മണ്ണെണ്ണ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി മണ്ണം പെട്ടയ്ക്ക് പോകേണ്ട ചടങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഭാഗ്യൻ്റെ ഡ്രസ്സാണത് ഭാഗ്യനെ നമ്മളൊരു പീച്ച് കളർ ഷേർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പീച്ച് കളർ മുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഭാഗ്യന നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് കിട്ടിയിട്ട് കായ വെട്ടാൻ പോകും അത് അത് മാറിയിടുന്ന പരിപാടിയില്ലേ ആ ഷർട്ടിലൊക്കെ കറയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കറയൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വാഴ നനയ്ക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ വാഴ കഴിയുമ്പോൾ കൊള്ളും അപ്പോൾ അത് കേടാവും പിന്നെ ശ്രീക്കുട്ടൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ പുതിയതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും വിഷുപ്പുടവയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എന്തും വിഷുപ്പുടവ ആണല്ലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തില്ല ശ്രീക്കുട്ടൻ്റെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമസോണിൻ്റെ ഹോളിലാന്ന് തോന്നുന്നു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ സേമിയ പായസമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പായസം ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ മെയിൽ വറുത്ത് കോരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചമ്മ എന്താ ചമ്മന്തില്ല എന്താ പുളിഞ്ചി പുളിഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു പുളിഞ്ചി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ ഇത് മാത്രം കഴി കൂട്ടിയിട്ടാ ചോറുണ്ണ വൈകുന്നേരം അമ്പലത്തിലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി വയ്ക്കുക പോയി കാരണം അമ്പലത്തിലത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ആള് വേറെ കറികളൊന്നും കഴിക്കില്ല ഇത് മാത്രം കഴിച്ച് ആള് ചോറ് ഉണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ പാച്ചോറ് അതായത് എന്താ പറയാ വിഷുക്കട്ട കേട്ടാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വിഷുക്കട്ട തന്നെയാണ് ഇത് കിട്ടുക അത് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷുക്കട്ട എന്ന് പറയണത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ തേൻ പോലത്തെ നമ്മുടെ ഈ ശർക്കര നേരം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക എൻ്റെ സാറേ ചുറ്റുമുള്ളത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ശ്രീകുട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത് ഭാഗ്യന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറെ നാൾ നമ്മൾ വാടക വീട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു വീട്ടിലൊക്കെ അല്ലേ കുഞ്ഞു വീടായാലും നമുക്ക് സ്വർഗമായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിഷു ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഇന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ വിഷുക്കട്ട കഴിക്കാൻ കുറച്ച് വൈകിയായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭാഗ്യം വാഴയൊക്കെ നനച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയി പിന്നെ നമ്മളൊരു പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചോറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മണ്ണമ്പട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നേരം വൈകിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയത് കേട്ടോ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം വേറെ കുറെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അമ്പലത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് പവിയിൽ സാമ്പാർ പപ്പടം പുളിഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മാങ്ങാക്കറി മാങ്ങാക്കറി എന്ന് വെച്ചാൽ മാങ്ങാച്ചാർ അതുപോലെ നാരങ്ങാച്ചാർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കുട്ടി സദ്യ നമ്മളെ ഇലയിൽ വിളം പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും സദ്യ സദ്യയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി കഴിച്ച ഒരു ന്യൂക്ലിയർ വിഷുസദ്യയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടു വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ കേട്ടോ അതായത് ഒരു വൈകുന്നേരം പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും മുന്നേ അവിടേക്ക് അച്ഛൻ്റെ മേരെയും എടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്
അവിടെ ചെന്നപ്പോ അമ്മയുടെ കേടിച്ചെടി തൊടം ഗംഭീരാക്കി ഇട്ടുണ്ട് മാമൻ ഗംഭീരാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീഡിയോ അമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കണില്ല എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മുറ്റത്തിന്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ കുറച്ച് സമയം വേണം സമയം മാത്രല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ചെലവ് വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത് അപ്പൊ അമ്മ താമരയൊക്കെ അമ്മേരെ താമരയൊക്കെ വിരിഞ്ഞതും മുട്ടുണ്ടായതും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ശ്രീകൂട്ടനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പപ്പ അതായത് അച്ഛല്ലേ നമ്മുടെ സുഖച്ചൻ അച്ഛൻ കൊറേ ലാത്തിരി പൂത്തിരി കമ്പിത്തിരി ഒക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷുവിനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പരിപാടി ഉള്ളോട്ടാ ഭാഗ്യന ഇതൊരു ഭയങ്കര ക്രൈസാ അപ്പൊ ഭാഗ്യനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചൂടാണോ നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് ഭാഗ്യം പോയി ഭാഗ്യന് വാഴ നനയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല കടുത്ത വേനലായ കാരണം വാഴ നന തിമിർത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞനെ കുഞ്ഞന് ഒരു രൂപ വിഷു ആയ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ വിഷു കൈനീട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷു കൈനീട്ടം ഇവിടെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറും കേട്ടോ ഞാൻ പ്രാവശ്യം ആർക്കും വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുത്തൂല്ല ഞാൻ ആരായെന്ന് മേടിച്ചൂല്ല ഇവൻ ശ്രീകൂട്ടനും ഭാഗ്യനും പോലും ഞാൻ കൊടുത്തില്ല എന്താന്ന് അറിയില്ല ഈ പ്രാവശ്യം വിഷു കൈനീട്ടം കൊടുക്കാൻ ഒരു മൂടുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഏട്ടായും ശ്രീകൂട്ടനും അച്ഛനും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷു കൈനീട്ടം വാങ്ങലും കൊടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രത്യേക നോസ്റ്റുള്ള ഒരു ഫീലാണ് അല്ലെ നൂറ് രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ട് നൂറ് രൂപ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടീശ്വരന്മാരായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കൊടുത്തോക്കെ <laughs> 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 <laughs>
നേരം വൈകി ചെന്ന കാരണം കൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോക്ക് അവിടെ ഫുഡ് ഓടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടല്ല പോയി അത് കാരണം പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ വിഷുക്കട്ടയാണ് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ നാല് മണി കാപ്പിക്ക് കടിയായിട്ട് വരിക കേട്ടോ അപ്പൊ ചേച്ചിയും അമ്മ ചേച്ചിയും ഏട്ടായും കുഞ്ഞനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി അവർക്ക് അമ്മ അവിടെ തനിച്ചായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി പിന്നെ നമ്മളും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ പോവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷു വിശേഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാ എല്ലാവരും വിഷു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ വിഷു എങ്ങനെയാണെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പൂരം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉത്സവവും പ്രതിഷ്ഠാദിനൊക്കെ നടക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് വിഷു നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഗംഭീരമായ ഒരു ആഘോഷം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീട്ടില് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അമ്മയും ചേച്ചിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള വ്ളോഗുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനടി കാണാം പൂരവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം ഭയങ്കര മായിട്ടുള്ള വല്ലൂരിന്റെ വേറൊരു മുഖമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏട്ടായും ചേച്ചിയും കുഞ്ഞനൊക്കെ പോയി ശ്രീകൂട്ടൻ അച്ഛനെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ട ആ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ വിഷുപൂരുണ്ട് അപ്പൊ പൂരം കാണാൻ അച്ഛൻ ശ്രീകൂട്ടനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ പേരക്കടാങ്ങളോർക്ക് പേരക്കടാങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക മഹമ്മദ് ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലേ ഇവ നമ്മളോട് ഇല്ലാത്തത് പോലും ഇനി പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ ചടങ്ങാണ് കേട്ടാ ണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അതിങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മണി ഒറ്റ കല്യാണം ആ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ശ്രീക്കൂട്ടന്റെ കയ്യിൽ പടക്കെടുത്ത പിന്നെ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരം നിൽക്കില്ല ഇത് മേത്ത് കുത്തുവോ കൊള്ളുവോ ഈ വക വേണ്ട മറ്റേ തുള്ളി കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പുഴു തുള്ളി കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പുഴു ആ ഒരു ലെവലാണ് തീയിൽ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാ ഇത് പൊട്ടിക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചാടുക അങ്ങോട്ട് വെക്കുക ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക തലച്ചക്ര അത് അതിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കലോ ഒന്നുമില്ല അതിനെ തീ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആളുടെ ഉദ്ദേശം അമ്മ ആ വശത്തേക്ക് വരില്ല ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട എനിക്കും നല്ല പേടിയാണ് കേട്ടോ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പോണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാരണം പൂരത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഭാഗ്യം വന്നപ്പോ നേരം വൈകി ഭാഗ്യം വന്നാ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അച്ഛനോടും അമ്മോടും ഒക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിഷു കഴിഞ്ഞത് ഇതാ അതുപോലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലും നല്ലൊരു വിഷു ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള വിഷു ആയിരുന്നു സുദർശനത്തിലത്തെ പുതിയ വിഷു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പൂരം വ്ളോഗ് ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയി